Bine v-am regăsit! În săptămâna care tocmai începe, scăpăm de influența negativă a maleficei planete Marte, dar ne bucurăm de energie pozitivă pentru mentalul nostru din partea planetei Mercur. Ce sectoare de viață interacționează pentru fiecare semn zodiacal, vizionați la horoscop. Berbec. La capitolul finanțelor, stai bine. Sursa principală este reprezentată de câștigurile realizate prin forțele tale proprii. Și mai este posibil să-ți intre în portofoliu o sumă sau un obiect de valoare provenită de la un alt membru al familiei. Totuși, dacă vei avea mare nevoie, nu vei reuși să obții un împrumut de la alte persoane. Taur. Relația de cuplu va merge foarte bine dacă vei comunica prin toate mijloacele disponibile cu partenerul de viață în momentele în care nu puteți fi împreună. În același timp, mai trebuie să fii atent la starea ta de sănătate. Partenerul va aprecia. Totuși, dacă vă aflați departe unul de celălalt, relația poate trece prin momente dificile. Gemeni. Fiecare dintre noi avem în viață episoade în care suntem predispuși să facem bine sau rău celor din jurul nostru. Dar ulterior vine plata pentru aceste alegeri pe care le-am făcut. Astfel, în funcție de faptele tale din trecut, câștigurile obținute din munca ta pot crește. În schimb, nu vei putea obține fonduri din alte surse sau de la alte persoane. RAC. Este o perioadă favorabilă pentru a te ocupa de lucruri care te pasionează și îți fac plăcere. Este vorba de artă, sport, colecții sau deplasări turistice. În aceste acțiuni poți fi solitar sau te poți simți bine în compania colegilor de la locul tău de muncă, în cadrul unor ieșiri la distracție. În schimb, ar fi de evitat compania partenerului de cuplu. Leu. Problemele pe care le ai acasă în căminul familial se pot rezolva cu ajutorul unor persoane care te simpatizează și cărora ai reușit să le câștigi încrederea prin faptele tale bune. Prin metode similare poți rezolva și anumite probleme ale unui membru al familiei. Totuși poți avea unele momente inevitabile și nefavorabile acasă. Fecioară. Unele vești pot ajunge la tine. Că sunt bune sau rele depinde de ce s-a întâmplat în trecutul tău. Astfel poți afla ceva de bine despre activitatea ta profesională de la locul tău de muncă. Sau ceva legat de străinătate. Și aici poate fi vorba de tine sau de alții apropiați. Veștile rele sunt legate de o viitoare deplasare turistică. Balanță. Câștigurile financiare obținute din munca ta pot înregistra o creștere cu ajutorul unor persoane care te apreciază și sunt dispuse să te susțină, în special din punct de vedere material. În schimb, veniturile tale pot fi afectate de un membru al familiei prin problemele prin care acesta trece fără voia sa sau prin ceea ce face cu rea intenție. Scorpion. Problemele de sănătate care te supără în ultima perioadă se pot rezolva prin intervenția partenerului de cuplu sau cu ajutorul unor persoane aflate în străinătate. Totuși, poți avea obstacole în obținerea unor documente medicale, rețete sau trimiteri și poți obține un diagnostic eronat care nu te va ajuta în rezolvarea problemelor. Săgetător. În plan financiar poți avea plusuri sau minusuri. Câștigurile reprezintă o răsplată pentru un ajutor material pe care l-ai acordat în trecut sau sunt o încercare a destinului cu scopul de a ajuta pe cineva în prezent. Pierderile sunt o plată pentru egoismul și avariția ta din trecut sau o încercare a destinului prin care ți se testează capacitatea de sacrificiu. Capricorn. Poți înregistra un salt în plan profesional, iar motivația acestui progres este reprezentată de partenerul de viață și de copiii tăi. Rezultate bune în muncă poți obține prin creativitate. Totuși, dacă vei avea unele probleme de sănătate, activitatea ta profesională pe care o desfășuri la locul de muncă poate deveni foarte dificilă. Vărsător. Este posibil o creștere a aprecierii de care te bucuri din partea celor din jurul tău și totul se datorează progresului din cadrul căminului familial sau a succesului obținut într-un anumit sector de viață de un membru al familiei tale. Totuși, unele lecții restante din viețile tale anterioare îi pot face pe cei din jurul tău să te evite fără motiv. Pești. Este o perioadă favorabilă pentru o deplasare turistică în străinătate. Te poți distra și poți avea momente de neuitat. Totodată poți promova cu succes examene dacă te bazezi pe inspirație, intuiție și creativitate. În schimb, poți avea probleme cu activitatea din care îți câștigi existența dacă te afli la muncă în străinătate. Acestea sunt previziunile astrale pentru săptămâna care tocmai începe. Rămâneți cu România TV, eu vă mulțumesc pentru atenție! 
Sunt Adrian Bunea și mă puteți urmări pe mai multe rețele de socializare ca Adi Bun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Căci viitorul nu a fost hotărât dinainte.